আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে ক্লাস নাম্বার টু তার আগে বলে রাখি ক্লাস নাম্বার ওয়ানে কমেন্টটা করতে ভুলে গেছিলাম সো কমেন্টটা করি ক্লাস নাম্বার ওয়ানে যখন আইবিএমের সিভি পাইছিলাম পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট এবং ডেলের সিভি পাইছিলাম চৌত্রিশ পয়েন্ট চুরানব্বই পার্সেন্ট তো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কি বলছিল আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কি বলছিল প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছিল প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছিল উইচ মডেল হ্যাজ গ্রেটার ভেরিয়েশন ইন লাইফ কোন মডেলের ভেরিয়েশনটা বেশি গ্রেট সেই ক্ষেত্রে যার পার্সেন্টেজ বেশি তার হবে ভেরিয়েশনটা বেশি তাহলে এখানে পঁয়তাল্লিশ এখানে চৌত্রিশ তাহলে আইবিএম এটা আইবিএমের পার্সেন্টেজ বের হয়েছিল তো আইবিএমে তাহলে ভেরিয়েশনটা বেশি তাহলে আমরা একটা কমেন্ট দেবো কমেন্ট কমেন্টটা হচ্ছে আইবিএম মডেল হ্যাজ গ্রেটার ভেরিয়েশন ইন লাইফ আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান শেষ আপনারা যারা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান করেছেন তারা প্রবলেম নাম্বার সাপ্লিমেন্ট নাম্বার ওয়ান করে ফেলবেন করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে দিবেন আর আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টু আলোচনা করব প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম টুয়ে কি বলছে দ্য এভারেজ উইকলি ওয়েজেস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ টু ফ্যাক্টরস আর এস ফলোস ফ্যাক্টরি এ ফ্যাক্টরি বি এভারেজ উইকলি ওয়েজেস এখানে দিছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এখানে দিছে নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স দিছে তো এভারেজ মানে কি জানি আমরা মিন বা এক্স বার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন তো এস ডি বা সিগমা এই যে সিগমা বা এস ডি নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স এটা হচ্ছে এন এর মান এন এর মান তো তাহলে আমরা এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো আজকে ক্লাস নাম্বার দুই আজকের ক্লাস নাম্বার দুই এখানে আর প্রশ্ন কি করছে প্রশ্নটা এখনও পড়িনি প্রশ্নটা দেখেন উইচ ফ্যাক্টরি পেজ কোন ফ্যাক্টরিটাই প্রদান করে লার্জার অ্যামাউন্ট অফ উইকলি ওয়েজ সাপ্তাহিক মানে বেশি মজুরি তাহলে কোন ফ্যাক্টরিটি সাপ্তাহিক বেশি মজুরি প্রদান করে এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন কি উইচ ফ্যাক্টরি শোজ লার্জার ভেরিয়েবিলিটি ইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েস আবার বলছে হোয়াট আর দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্কার ইন টু ফ্যাক্টরিজ টেক এন্ড টুগেদার এগুলো পরে দেখবো আগে এক নম্বরটা দেখি আগে আগের কাজটা করি পরেগুলো পরে দেখা যাবে ক্লাস টু আমরা প্রবলেম নাম্বার টু করতেছি প্রবলেম নাম্বার টু এটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং মার্কেটিং এবং ফিনান্স চারটা ডিপার্টমেন্টে আছে সো আপনারা একসাথে একটাই পড়তে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না তো শুরু করা যাক এক নাম্বারটা এক নাম্বার প্রশ্নটা কি বলছে উইচ ফ্যাক্টরি পেজ কোন ফ্যাক্টরিটা পে করে লার্জার অ্যামাউন্ট বেশি টাকা অফ উইকলি ওয়েজ সাপ্তাহিক মজুরি তাহলে সাপ্তাহিক মজুরিটা কীভাবে বের করব সাপ্তাহিক মজুরি বের করার ইয়ে হচ্ছে যে অ্যাভারেজটাকে নাম্বার অফ ওয়ার্কার দিয়ে গুণ দিলে কিন্তু আমরা সাপ্তাহিকটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা বের করি এক নাম্বার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি টোটাল টি ও টি এল টোটাল ওয়েজেস ডাব্লিউ এ জি ই এস ওয়েজেস অফ ফ্যাক্টরি এফ এ সি টি ও আর ওয়াই ফ্যাক্টরি এ তো এখানে একটা জিনিস আপনাদের খেয়াল রাখবেন আমি এটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে এভারেজ মানে মিন মিনকে এক্স বার লেখা যায় আর যেহেতু এটা ফ্যাক্টরি এর এই জন্য এটা চেনার জন্য এ এ দিলাম কারণ আবার বি দিতে হবে তারপর এর নাম্বার অফ ওয়ার্কার হচ্ছে এন নাম্বার অফ ওয়ার্কার হচ্ছে এন তাহলে এ এন আর যেহেতু এটা এ ফ্যাক্টরির এই জন্য এটাকে এন দিলাম কারণ এন কিন্তু দুইটা আসবে এই যে নিচে আর একটা এন আসে ঠিক আছে দুইটা এন কীভাবে চিনবো প্রথমে উপরেরটা দিলাম তো নাম্বার অফ এক্সের মান কত চারশো ষাট আর সরি এক্স বারের মান মিন হচ্ছে চারশো ষাট আর নাম্বার অফ ওয়ার্কার হচ্ছে একশো তাহলে আসবে আমার কত এ ছিচল্লিশ হাজার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা যাক ছিচল্লিশ হাজার এরপর আমরা কি করব টোটাল টি ও টি এ এল টোটাল ডাব্লিউ এ জি ই এস ওয়েজেস অফ ফ্যাক্টরি এফ এ সি টিও আর ওয়াই ফ্যাক্টরি বি ফ্যাক্টরি এর কাজ শেষ এখন ফ্যাক্টরি বি করব ফ্যাক্টরি বি সো ফ্যাক্টরি বিতে আমার মিনার মান কত আছে এক্স বার এটাতে বি দিব আর এখানে এন বি দিব ঠিক আছে তো এরপর এখানে আছে চারশো নব্বই চারশো নব্বই ইন্টু এখানে আছে আশি আপনারা চাইলে 
এইভাবে সেপারেট করে দিতে পারেন আর এগুলো লেখার প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে পরবর্তী যেই অঙ্কগুলো করব সেগুলোতে দরকার লাগবে সো আগেই আমরা এটা করে নিই তো এই দুইটা যদি গুণ করি আমার গুণ করা আছে এটা আসবে উনত্রিশ হাজার দুইশো তাহলে এখন কমেন্ট করব কমেন্ট সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট কমেন্টটা কি হবে কমেন্টটা হবে ফ্যাক্টরি এফ এ সি টিও আর ওয়াই ফ্যাক্টরি এ পেইস পি এ ওয়াই এস পেইস লার্জার এল এ আর জিই আর ও বুঝতে পারেননি এই যে এটা বেশি অ্যামাউন্ট পে করে সে চল উনচল্লিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজারটা বেশি তাহলে এটা ফ্যাক্টরি এ ছিল তো ফ্যাক্টরি এ পেইস লার্জার লার্জার অ্যামাউন্ট এ এম এম ও ইউ এন টি অ্যামাউন্ট অফ উইকলি ডাব্লিউ ই ই কে এল ওয়াই উইকলি ওয়েস ডাব্লিউ এ জিই এস উইকলি ওয়েস এক নম্বর প্রশ্নের সমাধান করা শেষ এখন আমরা দুই নম্বরে আসি দুই নম্বর প্রশ্নটাতে কি বলছে দুই নম্বর প্রশ্নটাতে কি বলছে বলছে উইচ ফ্যাক্টরি কোন ফ্যাক্টরি শোজ দেয় বা দেখায় বা দেখা যায় লার্জার বেশি ভেরিয়েবিলিটি বেশি ভেরিয়েবিলিটি ইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েস মজুরির ক্ষেত্রে মজুরির ক্ষেত্রে কোনটা দেখা যায় বেশি ভেরিয়েবিলিটি সো এটা আমরা কি বের করতে বলছি এখানে লার্জার ভেরিয়েবিলিটি মানে কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েন্স এখানে ভেরিয়েবিলিটি মানে বোঝাচ্ছে এখানে সিভির মান চাচ্ছে এবং কোনটা বেশি সেটা বের করতে বলতেছে তো সিভির মান সিভির মান আমরা জানি সিভির একটা সূত্র ইতিমধ্যে প্রথম প্রথম প্রবলেমে দেওয়া হয়েছিল আমি তারপরও দি তারপরও দিচ্ছি সিভি তো সিভি এখানে দুইটা বাইর হবে একটা ফ্যাক্টরি এ একটা ফ্যাক্টরি বি প্রথমে আমরা ফ্যাক্টরি এ লিখলাম তাহলে সিভির সূত্র কি সিভির সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যেহেতু এটা ফ্যাক্টরি এ জন্য এ আর এখানে কি মিন বা গড় এটাও এ ইন্টু একশো এটা তো সিভির সূত্র এখন কথা হচ্ছে প্রবলেম নম্বর ওয়ানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আলাদা করে বের করেছিলাম কিন্তু এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দেওয়া আছে সো আলাদা করে বের করার দরকার আছে নাই তাহলে ফ্যাক্টরি এর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন পঞ্চাশ ফ্যাক্টরি এ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন পঞ্চাশ আর মিন কত চারশো ষাট ইন্টু একশো তাহলে সমান যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এই পাশে তাহলে পাঁচ হাজারকে চারশো ষাট দিয়ে ভাগ করলে এটা ক্যালকুলেশন করলে দশ পয়েন্ট এইট সেভেন পারসেন্ট আসবে আপনারা করে নেন এরপর পরবর্তী পেস্টাতে না যায় এই পাশে কোয়েফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েন আমরা এই পাশে লিখে দিলাম তো সূত্র ঠিক সেম স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বি এখানে এক্স বার বি ইন্টু একশো আগের মতোই এখানকার এ ফ্যাক্টরি বির স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চল্লিশ ফ্যাক্টরি বির স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চল্লিশ আর এক্স বারের মান হচ্ছে চারশো নব্বই ইন্টু একশো একশো এটা ক্যালকুলেশন করলে এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আসবে পার্সেন্ট এখন কোনটা বেশি প্রশ্নে কি চাইছে উইচ ফ্যাক্টরি শো লার্জার ভেরিয়েবিলিটি লার্জার মানে বেশি কোনটা বেশি এক্স ফ্যাক্টরি এ বেশি তাহলে আমরা এখন একটা কমেন্ট করব অঙ্কে একটা শুধুমাত্র কমেন্ট করব সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট কমেন্ট কি এ সরি এ না এফ এ সি টিও আর ওয়াই ফ্যাক্টরি এ শোস এস এস ও ডাব্লিউ এস শোস এল এ আর জি ই আর লার্জার ভেরিয়েবিলিটি ভি এ আর আই এ বি এল আই টি ওয়াই ভেরিয়েবিলিটি ইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ডি আই এস টি আর আই বি ইউ টি আই ও এন ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের প্রবলেম টু এর দুই নম্বর প্রবলেমটা শেষ এরপর তিন নম্বরে আসে দেখেন তিন নম্বরে প্রশ্ন করছে এটা জটিল প্রশ্ন এটা মনে ভালো মতো গেথে নেন হোয়াট আর দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্কার ইন টু ফ্যাক্টরি টেক এন টুগেদার মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত হবে যদি দুইটা ফ্যাক্টরি একসাথে আমরা ধরি যদি দুইটা ফ্যাক্টরি একসাথে ধরি তাহলে মিন আর মিডিয়ান কত হবে মিন আর মিডিয়ান কত হবে সো আমরা এখন এখানে লিখতে পারি কম্বাইন মিন সিও এম বি আই এন ই মিন আর মিন আর মিডিয়ান তাহলে কম্বাইন এম ই এন মিন কম্বাইন মিনকে আমরা কি লিখতে পারি 
এটাকে এক্স বার দিয়ে সি লিখতে পারি নতুন মানে এ বি লিখছি এখন সি লিখি বা এটাকে এক্স বারও রেখে দেওয়া যায় কোনো প্রবলেম হয় না আমি সি দিছি চেনার জন্য তো এখানে সূত্রটা খেয়াল করেন সূত্রটা খেয়াল করেন এক্স বার এ এন এ প্লাস এক্স বার মিনের বি ইন্টু নাম্বার অফ ওয়ার্কার বি এখানে নাম্বার অফ এ আর এখানে নাম্বার অফ বি এই হচ্ছে সূত্র সূত্র তো সূত্রগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন অঙ্ক হয়ে যাবে এবং এই সূত্র মুখস্থ করার কোনো বিকল্প নেই এইটুকু ক্যালকুলেশন করে এইটুকু ক্যালকুলেশন করে এই যে এইটা আর ওটা কিন্তু সেম ক্যালকুলেশন করলে ছিচল্লিশ হাজার পাইছি আর পরের অংশটা ক্যালকুলেশন করে উনত্রিশ হাজার দুইশো পাইছি তো আমি নতুন করে ক্যালকুলেশন করলাম না এখানে সরাসরি ছিচল্লিশ হাজার আর এখানে উনত্রিশ হাজার দুইশো লিখে দিলাম নাম্বার অফ এ এর মান হচ্ছে একশো নাম্বার অফ বির মান হচ্ছে আশি এখন যদি আপনারা ক্যালকুলেশন করেন ক্যালকুলেশন যদি করেন ক্যালকুলেশন যদি করেন তাহলে কত আসবে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে ছিচল্লিশ হাজার যোগ উনত্রিশ হাজার দুইশো ভাগ কত একশো আশি একশো আর আশি একসাথে ও আমি আবার যোগ দিয়ে ভাগ করে দিছি আচ্ছা যাক যা হয়েছে হয়েছে তাহলে এই লাইনটা দেওয়া লাগবে না তাহলে চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর বোঝা গেছে এ ছিচল্লিশ হাজার যোগ উনত্রিশ হাজার দুইশো ভাগ কত একশো আশি তাহলে চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর এটা কি হইল কম্বাইন মিন এবং আরেকটা প্রশ্ন করছে কম্বাইন এস ডি কম্বাইন এস ডি মানে হচ্ছে কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এইটা খুব জটিল সূত্র এই সূত্রটা খুবই জটিল আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন সিও এম বি আই এন ই ডি কম্বাইন্ড এস ডি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সূত্রটা আমি এখান থেকে লেখা শুরু করতেছি সূত্রটা হবে নাম্বার অফ ওয়ার্কার এ এখানে এস ডি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এ এটাকে স্কোয়ার দিতে হবে প্লাস নাম্বার অফ বি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বি দিয়ে স্কোয়ার দিতে হবে মানে দুইটাই সেম তারপর এখন যোগ নাম্বার অফ এ এর সাথে ডি স্কোয়ার এ প্লাস নাম্বার অফ বি এর সাথে ডি স্কোয়ার বি সূত্রটা কিন্তু অতটাও কঠিন না অতটাও কঠিন না এখানে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি তো এই হচ্ছে সূত্র এখন সূত্রের মানগুলো বসিয়ে দিলেই অঙ্ক শেষ নাম্বার অফ এর মান কত একশো ওটা আমরা ওই পাশে পাইছি এই নাম্বার অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এই মানটা কত ছিল পঞ্চাশ স্কোয়ার প্লাস এটা ছিল আশি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বি এর মান কত ছিল চল্লিশ এটা স্কোয়ার প্লাস নাম্বার অফ এ ছিল একশো ইন্টু নাম্বার এ কত ছিল একশো ডি স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ারের মান কি আছে ডি স্কোয়ারের মান নাই আচ্ছা এটা নাই না থাকলে কি রাখি দেবো আচ্ছা ডি স্কোয়ারের মান নাই না থাকলে এটা থাক নাম্বার অফ বির মান কত আশি আবার ডি স্কোয়ার বির মান নাই আমার এখানে দুইটা মান নাই একটা ডি স্কোয়ার এর মান নাই ডি স্কোয়ার বির মান নাই তাহলে ডি স্কোয়ার এর মানটা বের করি এটা কিভাবে বের করতে হয় এ মিন থেকে মানে ফ্যাক্টরি এর মিনটা থেকে কম্বাইন মিনটা বাদ দিতে হয় তাহলে ফ্যাক্টরি এর মিন আমরা কত পেয়েছিলাম ফ্যাক্টরি এর মিন আমরা কত পেয়েছিলাম কত পেয়েছিলাম ফোর পয়েন্ট ফ্যাক্টরি এর মিন কি ফোর পয়েন্ট পেয়েছিলাম আচ্ছা একটু দেখি ফ্যাক্টরি এর মিন গড় ফোর পয়েন্ট না এখানে হবে চারশো ষাট সরি চারশো ষাট 
আর ফ্যাক্টরি কম্বাইনের ক্ষেত্রে আমরা কত পেয়েছিলাম কম্বাইন সো কম্বাইনটা এই পাশে করছি কম্বাইন মিন চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর তাহলে চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর আবার এটার উপর স্কোয়ার দিতে হবে স্কোয়ার এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে ক্যালকুলেশনটা আপনারা করে নিয়েন ক্যালকুলেশন যদি কোথাও ভুল হয়ে যায় তো আপনারা কারেক্ট করে দেবেন এটা আমার ক্যালকুলেশন করা আছে কারণ অনেক সময় চলে গেছে সো এটা আসবে আবার ডি স্কোয়ার বি তো এপারে এবারে খালি চেঞ্জ হয়ে যাবে কি মিনটা বির আসবে আর এখানে কম্বাইন্ড মিনটাই আসবে স্কোয়ার সো এখানে চারশো নব্বই আসছিল আর চারশো সতেরো দশমিক সাতাত্তর এটা ক্যালকুলেশন করা আছে আমার এখানে দুইশো সাতাত্তর দশমিক এইট নাইন আসবে আপনারা ক্যালকুলেশন করে নিন এখন তাহলে এখানে কত দিব একশো সাতাত্তর দশমিক সিক্স নাইন আর এখানে কত দুইশো সাতাত্তর দশমিক এইট নাইন তারপরে আবার নিচে এক এর মান হচ্ছে একশো বির মান হচ্ছে আশি এটা রুট ছিল রুট রুট ছিল রুট করে দিছি এর পরের লাইনে পাঁচ পাঁচে পঁচিশশো আর একশো গুণ করলে আমরা পাবো পাঁচ পাঁচে পঁচিশশো আর একশো গুণ করলে আমরা পাবো কত এখানে দুইটা শূন্য এখানে দুইটা শূন্য চারটা শূন্য আচ্ছা চার চক ষোলোশো আর আশি গুণ করলে একশো আঠাইশ ওয়ান টু এইট এখানে দুইটা এখানে একটা তিনটা শূন্য আচ্ছা আপনারা গুণটা করে নিয়েন এটা খালি দশমিকটা পিছিয়ে যাবে বাকি যা আছে তাই প্লাস এখানে কত আসবে টু 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 থ্রি ওয়ান এখানে কত আসবে একশো আশি এটাকে যোগ করলে উপরে গুলো যোগ করলে উপরে গুলো যোগ করলে চার লক্ষ আঠারো আসবে আর নিচে একশো আশি আসবে ক্যালকুলেশনের মধ্যে ভেরিয়েন্স থাকতে পারে আপনাদের ক্যালকুলেশন যদি অন্য আসে নো প্রবলেম মাঝে মধ্যে আমারও ভুল হয়ে যাইতে পারে ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু নর্মালি ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই তো মোটামুটি শেষ এ হচ্ছে অঙ্কের সমাধান এখন এই অঙ্কটা আমি দুইবার করছিলাম দুইবার আলাদা আলাদা আসছে মান সো দেখা যাক আপনারা আরেকবার করে দেখবেন আমার মনে হয় আগের বারে মানে যখন করছিলাম তখন মানটা আলাদা আসছিল আর এখন মানটা আলাদা আসতেছে আচ্ছা যাক সমস্যা নাই আপনারা করে দেখিয়েন যদি অঙ্কের কোথাও মানে রাইটিং মিস্টেক হয়ে যায় তাহলে আপনারা দেখাই দেবেন আর যদি না হয় তাহলে তো নাই তো আজকে পর্যন্তই তো আমি করাইলাম আপনাদের প্রবলেম নাম্বার টু আমি করাইলাম প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টু আপনাদের কাজ হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট টু করবেন করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন সাপ্লিমেন্ট টু করে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রবলেম নাম্বার থ্রি আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন